Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde bu sol taraftaki sol kısımdaki cümleleri e, gördük. Manalarını, yapısını e, gördük. Konu olarak bunu işledik. I am a teacher. You are a boy. He is crazy. She is beautiful. We are busy. You are free. They are hungry. Şimdi sağ tarafta yine bunlarla bağlantısı olan, alakası olan şu satırları bu dersimizde konu olarak işleyeceğiz. Am I a teacher? Yes, you are. No, you are not. Are you a boy? Yes, I am. No, I am not. Is he crazy? Yes, he is. No, he is not. Is she beautiful? Yes, she is. No, she is not. Are we busy? Yes, you are. No, you are not. Are you free? Yes, we are. No, we are not. Are they hungry? Yes, they are. No, they are not. Evet, bu dersimizi bitirdikten sonra burada bu sayfadaki cümleleri, e, manasını ve yapısını ee, şekillerini, şekil değişikliklerini, buradaki farklılıkları öğrenmiş olacağız bu dersimizi bitirdiğimizde dersimizin sonunda. Dersimize başlamadan önce geçen derste görmüş olduğumuz konularla alakalı bir ev ödevi vermiştik. Şimdi bir bakalım sonuçlarına. You burada tabii ki siz yani çoğul karşımızda 2-2'den fazla erkek, bayan topluluğu veya bir erkek bir bayan olabilir. 2 İki, 2'den fazla kişiler varsa onlara ne diyoruz? You are lazy. Siz tembelsiniz. You are lazy. Siz tembelsiniz. He bir erkek kişiden bahsediyoruz. O diyerekten he is a doctor. He is a doctor. O bir doktordur. He is a doctor. We, biz, we are rich. We are rich. Biz zenginiz. We are rich. Biz zenginiz. She, bir bayandan bir kızdan bahsediyoruz. She, o yani. She is poor. She is poor. O fakir. O fakirdir. She is poor. They, onlar, bu iki erkek, ikiden fazla erkek grup olabilir, iki bayan, ikiden fazla bayanlar olabilir veya karışık olabilir fark etmiyor. İki ve ikiden fazla kişiler için onlar diyerekten hitap ettiğimizde they diyoruz. They are clever. They are clever. Onlar zekidirler. Onlar kurnazdırlar. They are clever. I ben kendimden bahsediyorum. I am tired. I am tired. Ben yorgunum. You tekil karşımda bir bayan veya bir erkek varsa ona hitaben karşımızdaki kişiye tek kişi diyoruz ki You are a child. You are a child. Sen bir çocuksun. You are a child. Tekrar bir kısa bir tekrar yapalım. Ne demiştik geçen derste? I am he she is diğerleri ise are ile olur. Biz I am öğrendiğimizde he she is şeklinde öğrendiğimizde Diğerleri hepsi R ile olur. Birisinin e, mesela bir erkek için he, o derken, ondan bahsederken onun kim olduğunu e, söylemek için ne, ne diyorduk? He is a student. O bir öğrencidir. Yani üniversite öğrencisi. He is a student. O bir öğrencidir. Veya onun, o kişinin, yani bu I, you, ben, sen, o, bayan için falan hepsine bu şekilde uygulanır. Bir sadece örnek olarak burada 
e, he is şeklinde onu olaraktan alıyoruz örnek. He is a student. Diğerleri de bu tarzda yapılıyor zaten. He is a student. O bir e, öğrencidir. Üniversite öğrencisi, üniversite talebesidir. Şeklinde. Veya o kişinin he is burada kim olduğunu kim kim o? He is a student. O bir öğrenci. Veya nasıl olduğunu, nasıl birisi olduğunu öğrenmek için de He is fast. Misal hızlı koşan birisi diyelim ki He is fast. Hızlı. He is fast. Hızlı. Mesela hızlı koşan birisi. Hızlı koşan birisi hakkında he is fast diyoruz. Ee, öğrenci birisi için de he is a student diyoruz. O bir öğrencidir. Evet şimdi burada bu bir ifade. Bunu soruya nasıl dönüştürebiliriz? Mesela soru soralım burada. O şimdi he is a student ama onun öğrenci olduğunu öğrenmek istiyoruz. Is he a student diyoruz. Şuradan sonrasını aynen alıyoruz. He is a student. Is he a student? Şu ikisi yer değişiyorlar. Yerlerini değiştiği andan itibaren işte he, she, it veya I, you şeklinde olan şahıslardan bahseden şu kelime ikinci sıraya giriyor. Bu şahıslara ait olan onlarla birlikte kullanılan şu kelime ise is, are, am kelimesi on önüne geçiyor. Yani yerleri değişiyor. He ikinci sıraya geldi. Burada Birinci sırada olan ya da şöyle yapalım buna. Birinci kelime, ikinci kelime. Birinci kelime ne oldu? Ee, birinci kelime burada, ikinci sıraya. ikinci kelime ise başa geçti. Evet. He is a student. Is he a student? He is a student. Is he a student? Buraya bakalım. He is fast. O hızlı, o hızlıdır. Burada ne yapıyoruz? Yine is he fast. Şu sonraki kelime yine aynen alıyoruz. Yeri de değişmiyor, sonda kalıyor. Fast, fast. He is fast. Burada yine bunlar yerlerini değişiyorlar. Şu birinci kelimemiz, şu ikinci kelimemiz. Birinci kelimemiz ikinci sıraya geçiyor. İkinci kelimemiz ise birinci sıraya geçiyor. He is fast, o hızlıdır. Is he fast, o hızlı mı? He is fast, is he fast? Evet, he is a student. O bir öğrencidir. Şöyle şuradan bölelim. He is a student. Is he a student? Şöyle. Tabi Türkçe kısmını değil. İngilizce kısmını. He is a student. Is he a student? Şu e, çizgiden sağ taraf aynı şekilde kalıyor. Çizgiden önce şu iki kelime. He is sıralama olarak bunlar zaten hep yan yana olurlar. He is başta gelir ikisi de. Ve bunların yerleri değiştiğinde soru oluşturuyoruz. Türkçe'de nasıl yapıyoruz? O bir öğrencidir. O bir öğrenci midir? Şu mi ile soru haline dönüştürüyoruz bunu. O bir öğrencidir. O bir öğrenci midir? Burada sadece yerleri değişir. He is fast. Burada da şuradan sonrası aynı kalıyor. Şu ilk ikisi yine başta. He is fast. O hızlıdır. Is he fast? O hızlı mıdır? Yine burada biz mı ile soru oluşturuyoruz. İngilizce'de ise yine yerleri değişiyor. Bu şimdi sadece he 
o bir erkekten bahsettiğimiz zaman mı böyle? Hayır bu bütün e, şahıslar için aynıdır. Mesela diyelim ki I am a student. Am I a student? Am I a student? Bu soru. Şöyle yapalım bunu. Veya başka bir renk alalım. I am a student. Bu örneği alalım burada. I am a student. I am fast. Am I a student? Am I fast? You, sen, are a student. Sen bir öğrencisin. You are a student. Are you a student? Devamı var tabi burada. Are you a student? You are fast. Are you fast? He'yi aldık burada. She ile devam edelim. He işledik. She is a student. O bir öğrencidir. Kız için diyoruz. She is a student. She is. Is she a student? Is she a student? She is a student. O bir öğrencidir. Is she a student? Öğrenci midir? She is fast. O hızlıdır. Kız için diyoruz. Is she fast? Hızlı mıdır? We are Tabi burada we derken we are a student de students diyoruz. Burada e, ya fast olarak çünkü çoğulları daha görmedik. Onu şimdilik e, e, ikinci örneklen ikinci örneklen bunu gösterim. We are fast. Biz hızlıyız. We are fast. Are we? Çünkü konu burada we are are we burada soruya dönüştürülmesi olduğu için. Şimdilik buraya konsantre oluyoruz. We are fast. Biz hızlıyız. Are we fast? Biz hızlı mıyız? You are siz. Çoğul için bu. Bu da sendi burada. Sen. Bu ise siz. Çoğul. Çok kişiler karşımızda varsa. You are fast. Siz hızlısınız. Are you fast? Siz hızlı mısınız? <gülüyor> Evet. Ne kaldı? They. They onlar are fast. Onlar hızlıdırlar. Are they fast? Are they fast? Onlar hızlı mıdırlar? Onlar hızlı mıdırlar? They are fast. Are they fast? Burada önemli olan konu ne? I am, you are, he is, we are, you are, they are ile kim olduğumuzu veya bir kişinin kim olduğunu veya nasıl olduğunu burada anlatan şu ifadeler, geçen derste gördüğümüz şu ifadeleri soruya çevirmek için sadece I ile M'i değiştiriyoruz. You ile are, he ile is, she ile is, we ile are, you ile are, they ile are'ın yerlerini değiştiriyoruz. Burada da zaten bunu görüyoruz. She, I am, am I, you are, are you, he is, is he, she is. Tamam olsun diye bunu da yazalım. Is he? He is. Is he? She is. Is she? We are. Are we? You are. Are you? They are. Are they? Şeklinde bunu ne yapıyoruz? Soruya dönüştürüyoruz. Devam etmeden arkadaşlar burada durdurun. Bu konuyu güzel bir birkaç kere kendiniz okuyun. Tekrar edin. Misallerle yani burada başlayın. I am a student veya burada I am fast. Am I fast? You are fast? Are you fast? Şeklinde birkaç kere bunu tekrar edin. Ee, tekrar ettikten sonra tekrar devam e, devam edin. Evet, şimdi sorumuzu sorduk. Ne demiştik? He is a student. Bunu soruya dönüştürdük. Is he a student? O bir öğrenci midir? Şimdi de cevap vermemiz gerekiyor. Cevap verirken de Yes Evet Veya No Evet, is he a student? Yes. Is he a student? No. Türkçe'de biz buna evet, hayır, 
Dersek yeter mi? O bir öğrenci midir? Evet. O bir öğrenci midir? Hayır. Dersek kafidir değil mi? Yeter. Yeterlidir. Ama İngilizce'de öyle değil. İngilizce'de bunun devamı gelir. Is he a student? Bu sefer buradaki soru haline değil, ifade haline gidiyoruz. Is he a student? Bunu yapmak için de aslında buraya gitmeye de gerek yok. Bunun yerini sadece değişir. Is he a student? Yes, is he dersek ne oluyor? Is ile başlarsa, are ile başlarsa, am ile başlarsa soru olur. Biz burada soruya soruyla cevap veremeyiz. Onun için is ile değil he ile başlaması lazım. Is he a student? O bir öğrenci midir? Yes, ne dememiz lazım? Is he değil de he ile başlamamız lazım. He is. Bitti. Bunların yerlerini yine değiştiriyoruz. Cevapta is he a student? Yes, he is. Is he a student? No, he is. Yine alıyoruz bunu. He is. Sadece sonuna bir not ekliyoruz. Yes, he is. No, he is not. Is he a student? Yes, he is. No, he is not. Peki burada soralım hızlı mı diye. Is he fast? O hızlı mıdır? Is he fast? Yine aynı şekilde yes, evet veya no. İki tane cevap var. Ya evet ya hayır. Yes ile o başlarsa ne olur? Is he fast? Yes, he is. Is he fast? No, he is not. Evet, demek ki bu çizgiden sonra bu çizgiyi yaptık. Az önce bu çizgiden sonra gelen ne olursa olsun is he a teacher is he crazy is he big is he small is he tall is he... ne olursa olsun ifade önemli değil cevapta ne ile başladığına bakıyoruz is he a student yes he is are you ya da diyelim ki is she dersek burada yes she is mesela şöyle olmuş olsa is uh, she fast Soru nasıl olması lazım? Yes veya no yine. Fakat ne var? Şuradan öncesine bakarsak. Is she? Yes. She is. Is she fast? No. She is not. Evet. Burada is he şu ilk iki kelimenin yerini değiştiriyoruz. Yes'ten sonra yazıyoruz. No'dan sonra yazıyoruz. No ise no, not şeklinde buna bir no'da ilave ediyoruz. Yes de ise bu şekilde kalıyor. Yes, he is. Evet, aslında bu he is. O öyledir manasında bu mana. Yes, he is. Evet, o, evet, o öyledir. No, he is not. Hayır, o öyle değildir. O, o kişi değildir manasında. O, o değildir. Uh, no, he is not. O değildir. Yani öğrenci değildir. O öğrencidir. Evet öyledir. Şimdi tekrar bir e, liste halinde hepsinin durumuna bir bakalım. Tabii ki dediğim gibi her böyle bir e, şöyle 3-5 dakikalık aradan sonra bir konu anlatıldıktan sonra orada durduralım. Yani bunları not almaya gerek yok arkadaşlar. Bunlar zaten sizin her zaman hazır ulaşabileceğiniz notlar bunlar zaten özet halinde burada not halinde zaten burada gerekli bilgiler yazılı burada yazılıyor ee, bunları durduralım yani bir nevi durdurup rahat rahat bunları okuyalım tekrar edelim yani ama tabi yazarak öğrenmesi e, daha iyi e, bulanlar öğrenmeyi yazabilirler ayrı mevzu e, ama burada genellikle bu notları durdurarak tam burada ee, ekran başında bunu çalışabilirsiniz. Durdurup sonra yine anladıktan sonra devam edin. Bu şekilde ders çalışmak bu e, ekran başında idealdir. Birkaç tekrar edersiniz tabii ki bu dersleri. Ee, evet yani belirli bir aralıklarda aynı günde değil bu dersi bitirdikten sonra iki gün sonra tekrar bu derse bakarsınız. Aradan birkaç gün geçince tekrar bakın ve birinci anlamada Anlamadığınız ikinci, birinci izlemede, anlamadığınız ikinci izlemede daha rahat anlayacaksınız. Üçüncü de çok net. Belki 3-4 kere izledikten sonra bu konuları çok rahat anlayacaksınız. Ezberlemenize de gerek yok aslında. Durdurup tekrar edin. Yani tekrar edin. Ezberleme gerek yok. Zaten belirli tekrar yapıldıktan sonra 
ezber konumuna geçer. Evet, e, tabii küçük şeyler hariç mesela is, he, ya he is, I am şeklinde bunlar tabii ufak e, kurallar ezberlenmesi gerekir tabii ayrı mevzu. Evet, şimdi devam edelim liste olarak bir bakalım bunlara. Evet, sorumuz eğer am I fast? Mesela am I fast? Ben hızlı mıyım? Am I fast? Ben hızlı mıyım? Ne diyoruz? Yes ile olursa, no ile olursa hepsine yes veya no cevabı gelir. Yes, mesela am I fast? Ben hızlı mıyım? Karşımda de ki, diyor ki, yes you are. Yes you are. Evet öylesin. Am I fast? Hızlı mıyım ben? Yes you are. Evet hızlısın. No you are not şeklinde. Evet, hızlı mıyım ben? Am I fast? Yes, you are. Evet, öylesin. No, you are not. Hayır, öyle değilsin. Hızlı değilsin yani. Are you fast? Sen hızlı mısın? Are you fast? Yes, I am. No, I am not. Yes, I am. No, I am not. Evet, öyleyim. Sen hızlı mısın? Are you fast? Yes, I am. Evet, öyleyim. Hızlıyım. No, I am not. Hayır, değilim. Burada bütün listeyi böyle görüyoruz. Evet. Is he fast? Yes, he is. No, he is not. Is she fast? No, she is. Uh, yes, she is. No, she is not. Are we fast? Biz hızlı mıyız? Yes, you are. Evet, hızlısınız. Öylesiniz. Yes, you are. No, you are not. Karşımdakilere, izdekilere soruyoruz. Are we fast? Biz hızlı mıyız? Karşımızdakiler de bize diyor ki, yes, you are. Evet, öylesiniz. No, you are not. Are you fast? Siz, karşımızdaki çoğula soruyoruz. Are you fast? Siz hızlı mısınız? Yes, we are diyorlar. Evet, öyleyiz. No, we are not. Hayır, öyle değiliz. Hızlı değiliz. Are they fast? Onlar hızlı mıdır? Yes, they are. No, they are not. Evet, öyledirler. No, they are not. Hayır, öyle değildirler. Burada yine durduralım arkadaşlar. Bunları da tekrar edelim. Bol bol tekrar yapalım. Evet arkadaşlar, burada biraz alıştırma yapacağız. Her şahısla alakalı burada örnekler var. Bunları... E Çalışacağız. I am a child. Ne demek? I am a child. Ben bir çocuğum. I am a child. Şimdi bunu soruya nasıl dönüştürüyoruz arkadaşlar? Evet. Buradan sonrası kalıyor. I ile am yerleri değişiyor. I am a child. Am I a child? Bu sonu kalıyor. I am a child. Am I a child? Ben bir çocuk muyum? You are a man. Bir adam. Sen bir adamsın. You are a man. Sen bir adamsın. Bunu diyoruz karşımızdakine. Soruya nasıl dönüştürüyoruz? Buradan sonrası yine kalıyor. You ile are yerleri değişiyor. Are you a man? He is a boy. O bir oğlandır. Yine sonrası kalıyor. Is he a boy? She is a girl. O bir kızdır. Sonrası kalıyor. Is she yerleri değişiyor. Is she a girl? We are happy. Biz mutluyuz. Are we happy? Mutlu muyuz? Happy. You are funny. Sen neşeli veya siz neşelisiniz. Burada çoğul çünkü siz. Burada ise sendi. You are funny. Siz neşelisiniz. Komiksiniz. Sonrası kalıyor. Are you Funny. They are dangerous. 
Onlar tehlikelidirler. Tehlikelidir onlar. They are dangerous. Sonrası kalıyor yine. Are they dangerous? Are they dangerous? Evet, buraya bakıyoruz. Am I a child? Are you a man? Is he a boy? Is she a girl? Are we happy? Are you funny? Are they dangerous? Şimdi de bunları cevaplıyoruz. Am I a child? Ben bir çocuk muyum? Am I a child? Eğer cevap yes ise, evet ise, yes You are diyoruz. You are. Hayır ise No. You are not. Are you a man? Sen bir adam mısın? Yes ise I am. No. I am not. Is he a boy? O bir oğlan mıdır? Yes, he is. No, he is not. Is she a girl? O bir kız mıdır? Yes, she is. No. She is not. Are we happy? Biz mutlu muyuz? Yes, you are. Evet, öylesiniz. No, you are not. Are you funny? Siz neşeli misiniz, komik misiniz? Yes, we are. No, we are not. Are they dangerous? Onlar uh, tehlikeli midirler? Yes, they are. No, they are not. Evet arkadaşlar, bunlar da Alıştırma olarak gördüğümüz konuyla alakalı e, cümleler. Burada da durduralım. Bunları birkaç kere tekrar edelim. E, aslında çok e, mantıklı olduğunu göreceğiz. Zor bir yanı yok. Burada bir iki kuralı öğrendiğimizde bunları rahatlıkla farklı kelimelerle gelse bile cümle yapısı hep bu şekildedir. E, kim olduğumuzu veya nasıl birisi olduğumuzu anlatırken Burada he is a boy, is he a boy, yes he is, no he is not şeklinde kalıplar yapı hep aynı bu şekildedir. Evet ne demiştik dersimizin başında başlarken bitirdiğimizde dersimizi bunları aslında yapısını nasıl oluşturulduklarını manalarını rahat anlayacağız demiştik. Burada şimdi bunları okursak. Bunları rahatlıkla anlamamız gerekir. Dersleri iyi takip etmişsek, durdurarak çalışmışsak, birinci seferde anlamasak da hiç önemli değil. Tekrar dersleri dinleyelim, tekrar dinleyelim ve birkaç tekrardan sonra eğer anlaşılıyorsa yine önemli değil. Hiç motivasyonumuzu bozmayalım. Böyle belirli tekrarlardan sonra bunları rahat bir şekilde anlayacağız inşallah. Evet. I am a teacher, you are a boy, he is crazy, she is beautiful, we are busy, you are free, they are hungry. Am I a teacher? Am I a teacher? Yes, you are. No, you are not. Yes, you are. No, you are not. Are you a boy? Are you a boy? Yes, I am. No, I am not. Yes, I am. No, I am not. Is he crazy? Is he crazy? Yes, he is. No, he is not. 
Yes, he is. No, he is not. Is she beautiful? Is she beautiful? Yes, she is. No, she is not. Yes, she is. No, she is not. Are we busy? Are we busy? Yes, you are. No, you are not. Yes, you are. No, you are not. Are you free? Are you free? Yes, we are. No, we are not. Yes, we are. No, we are not. Are they hungry? Are they hungry? Yes, they are. No, they are not. Yes, they are. No, they are not. Evet, bir de manasını verelim tekrar. Ama bunların anladı, bunları anladığınızı düşünüyorum ben. Am I a teacher? Ben bir öğretmen miyim? Yes. You are. No, you are not. Evet, öylesin. Hayır, öyle değilsin. Yani öğretmen değilsin. Are you a boy? Sen bir e, çocuk musun, oğlan mısın? Yani genç o, erkek misin, oğlan mısın? Are you a boy? Is he crazy? O çılgın mıdır? Deli midir manasında yaptığı hareketleriyle çılgınca hareketler yapan birisi. Is he crazy? Çılgın mı? Is she beautiful? Güzel mi? O güzel mi? Bir kız bayandan bahsederken. Is she beautiful? Are we busy? Biz meşgul müyüz? Are we busy? Meşgul müyüz? Are you free? Siz hür müsünüz? Serbest misiniz? Are you free? Are they hungry? Onlar aç mı? E, açlar mı? Şeklinde. Are they hungry? Burada da yes you are, yes I am şeklinde cevaplar hep bu şekildedir. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimize kadar yine bir ev ödevimiz olacak. Bunların buradaki ifadelerin, sol taraftaki ifadelerin soru e, şeklini, bunu yazılı yapabilirsiniz. Daha doğrusu yazılı yapmakta bunun fayda var ev ödevlerini. Yazılı, ilk önce bu ifadeyi yazın. We are wet, yani bir yağmur yağdığını düşünelim ve yağmura yakalandığımızı düşünelim ve ıslandığımızı düşünerekten we are wet. Biz ıslağız yani ıslandık manasında we are wet e, ıslağız. Bunu so, bu e, e, ifadeleri soruya dönüştürüyoruz ve bu soruyu olumlu ve olumsuz e, cevaplarını yazıyoruz. E, burada yine her şahısla alakalı 7 e, cümlemiz var. Bir sonraki dersimizde bunların e, bunların e, sonuçlarını Göreceğiz tekrar nasıl sorulduğunu. Zaten bu derslerimizi takip etmişsek, iyi anlamışsak bunlar hiç problemsiz yapılabilecek. Basit aslında bir ödev bu. Evet. We are wet. Biz ıslağız, ıslandık manasında. We are wet. We are wet. He is a bus driver. He is a bus driver. Bus driver, driver, şoför, bus, otobüs, bus driver, otobüs şoförü. He is a bus driver. O bir otobüs şoförüdür. He is a bus driver. O bir otobüs şoförüdür. They are sad. Sad, üzgün. They are sad. Onlar üzgünler. Onlar üzgünler. They are sad. I am a policeman. I am a policeman. Ben bir polisim. I am a policeman. You are excited. You are excited. Sen heyecanlısın. Mesela bir imtihan var. İmtihandan dolayı bir heyecanlısın. Veya bir herhangi bir durum olacak. Ondan dolayı heyecanlısın manasında. You are excited. Burada ayırabilmek için sen ve sizi de ekleyelim burada. You sen manasında burada. You are excited. She is a housewife. She is a housewife. O bir ev hanımıdır. She is a housewife. You are a firefighter. You are a firefighter. You are a firefighter. Sen e, siz itfaiyecisiniz. Pardon, burada bu e, çoğulları görmediğimiz için aslında firefighters bu. Biz bunu şöyle yapalım. Bu birinci cümleyi you, siz olarak kullanalım you'yu. 
You are excited. Siz heyecanlısınız şeklinde. Siz heyecanlısınız. Bunu soruya dönüştürelim. Bu yedinci cümledeki ifade ise You are a firefighter. Sen bir itfaiyecisin şeklinde. Çünkü çoğulları da görmedik. O biraz farklı evet olduğu için. Burada şu anda bunu sen olarak alalım. You are a firefighter. Sen bir itfaiyecisin. You burada sen olarak. Burada da siz olaraktan. You are excited. Siz heyecanlısınız. Evet. Bu ee, e, dediğim gibi bu ifadeleri soruya dönüştürelim. Ve sorunun cevaplarını evet ve hayır olarak cevaplarını verelim. Bunu da yazılı yapalım ve çalışalım. Bir sonraki dersimizde de bunun sonuçlarını göreceğiz. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.